మళ్ళీ రీ ఎంట్రీ ఇస్తే వెళ్తారా యా యా షూర్గా వెళ్తాను వై నాట్ ఓకే డెఫినెట్గా నాగచంద్ర ఇప్పుడు వరకు కూడా హెల్మెట్ అయిన ప్రతి కంటెస్టెంట్ని రీ మళ్ళీ వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా వస్తే వస్తావమ్మా వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా వస్తే వస్తావమ్మా అని చెప్పేసి అడుగుతారు సో ఎవరు వెళ్తారనేది ఆ క్యూరియాసిటీ బాగా పెరిగిపోతుంది డేస్ కూడా అయిపోతున్నాయి అదే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు దాని గురించి ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాను కదా ఇంకా ఆ ఫేజ్లోకి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఇంకా బాధలోనే ఉన్నాను అయ్యో అప్పుడే వచ్చేసానా అయ్యో అని చెప్పేసి ఇంకా ఈ ఈ ఇందులోనే ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకా ఆ ఫేజ్కి వెళ్ళలేదు లెట్ సి ఒకవేళ డెస్టినీలో రాసి ఉంటే ఎవరు ఎవరిని ఆపలేరు అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేడం బాబా భాస్కర్ మాస్టర్ మీరు వెళ్ళి వెళ్ళంగానే అన్నారంట కదా మీరు ఇంకా ఫోర్ డేస్ కాల్ పెట్టిన వెంటనే స్టార్ట్ చేశారండి ఆయన మాత్రమే కాదు అందరూ ఓకే ఓ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ వచ్చారా మీరు మా గురించి చూసారా అంటే ఆ నాకు మీ అందరి గురించి తెలుసు అంటే ఇదే డైలాగ్ అందరు చెప్పారమ్మా ఈ డైలాగ్ చెప్పిన వాళ్ళు అందరు వెళ్ళిపోయారు ఒక్కరు కాదండి అందరు చెప్పారు మరీ ముఖ్యంగా భాస్కర్ మాస్టర్ గారు అయితే మరి ఖచ్చితంగా చెప్పారు నాలుగు రోజుల్లో బ్యాగ్ సర్దుకోమ్మా అన్నారు నాలుగు రోజుల్లో బ్యాగ్ సర్దుకోమ్మా అన్నారు తర్వాత కామెడీగా అంటున్నాను అంటే నేను కూడా కామెడీగా నేను తీసుకున్నాను వాళ్ళు ఒకవేళ అది వాళ్ళ స్ట్రాటజీ అనుకొని ఉంటే అది వాళ్ళ మూర్ఖత్వం కానీ అలా అంటే నేను భయపడే అమ్మాయిని కాదు ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ నేను చేస్తే నేను నిలబడితే నన్ను ఎవరు అక్కడి నుంచి పుష్ చేయలేరు అలా అనుకునే ఇక్కడ దాకా వచ్చానని నేను అనుకుంటున్నాను లేకపోతే ఎవరు ఏ కాంటాక్ట్ లేని అమ్మాయి తెలుగు రాని అమ్మాయి ఆఫ్కోర్స్ నాకు మంచి మంచి మెంటర్స్ దొరికారు నాకు ఇండస్ట్రీలో నన్ను తట్టి ముందుకు తీసుకెళ్లే మెంటర్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఆ విషయంలో నేను లక్కీ అప్పట్లో కానీ బట్ స్టిల్ నేను ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే నేను ఏదో ఒకటి పర్ఫామ్ చేయాలి కదా అప్పుడే కదా నన్ను నెట్కి వెళ్తారు ముందుకి సో అలాంటిది వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారని నేను భయపడతాను చాలా దెబ్బతీయడానికి చాలా ట్రై చేశారు కామెడీగా చెప్తున్నానండి సార్ మీరు కామెడీ అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు సీరియస్గా అది కరెక్ట్ కాదు కదా అయినా మీరు నాకు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు కాబట్టి నేను కామెడీగానే తీసుకుంటున్నాను వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పుంటే సీరియస్గా తీసుకునేదాన్ని అని ఓ సరే ఒక్క ఒకసారి చెప్తే ఓకే రెండుసార్లు మళ్ళీ వన్ వీక్ అయిపోయిందమ్మా ఇంకా నువ్వు తీయకు సూట్ కేసులు అలాగే పెట్టు అన్నారు అదేంటి మాస్టర్ అంటే అది నిజమేనమ్మా నేను చెప్తున్నాను కదా అన్నారు టాస్క్ ఆడిన తర్వాత టాస్క్ బాగానే ఆడేవాలి అమ్మా నీకు ఇంకో వీక్ ఉందిలే ఆయనే చెప్పారు సో ఇది కామెడీ 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 అంటే ఎంత అని కామెడీ అని వింటాము ఎంత అని కామెడీ అని ఇది చేస్తాము బేర్ చేస్తాము ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఐ హ్యావ్ టు పుట్ అ ఫుల్ స్టాప్ సో వెళ్ళిన ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాను నేను మీరు ఏమనుకోని అలా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అని సో అయినా మాట్లాడుతున్నారు అలాగే సో ఇంకా అంటే అదే అంటారు కదా ఊరికే ఒక విషయం మాట్లాడుతుంటే ఆ టాపిక్ మీద విరక్తి కలుగుతుంది సో నాకు అలాంటి విరక్తి కలిగింది పోతే పోతాను ఉంటే ఉంటాను సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ మీ కీప్ టెలింగ్ మీ సో ఎందుకు ఆ విషయం మాట్లాడడం ఎందుకు మళ్ళీ ఆయన అవాయిడ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఆయన పాటికి ఆయన అందరితో మాట్లాడతారు కానీ నా విషయం వచ్చేసరికి కొంచెం పక్కదా సపరేట్గా వెళ్ళిపోవడం సో అప్పుడే అర్థమైపోయింది సో హీస్ ప్లేయింగ్ హిస్ గేమ్ సో ఇందులో నేను బ్లేమ్ చేయడానికి ఏం లేదు ప్రాబబ్లీ ఆయన ప్లేస్లో నేను ఉంటే కూడా ఇలాగే చేసేదానేమో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో నాకు తెలీదు బట్ ఆయన నాకు పాత పరిచయం కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్తో వెళ్ళాను అనమాట బాబా సార్ ఉన్నారు ఎవరు నాతో మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా ఆయన నాతో మాట్లాడతారు చెప్తారు నాకు హెల్ప్గా ఉంటారు అంటే హెల్ప్ అని కాదు సి వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అ న్యూ ప్లేస్ యూ లుక్ ఫర్ పీపుల్ హూమ్ యూ నో ఓ నాకు ఈయన తెలుసు అరే నాకు ఆ అమ్మాయి తెలుసు అన్న ఒక చిన్న థాట్తో వెళ్ళని తప్పితే వేరే ఏమీ లేదండి బాగా తెలుసు అన్న వ్యక్తి గురించి మీరు లోపలికి ఎంత జోష్కి వెళ్ళారు ఆయన పెద్ద హెల్ప్లెస్ అయ్యారు అదైతే కరెక్ట్ విషయం మేడం మీరు లోపల ఉన్నంత వరకు ఈ టూ వీక్స్ కూడా ఇంటిని మిస్ అవుతున్నాను పిల్లల్ని మిస్ అవుతున్నాను మొత్తం ఫ్యామిలీని మిస్ అవుతున్నాను ఎప్పుడు అనిపించలేదు అదే అది వరకు టూ అర్లీ నాకు పదిహేను రోజులు అనేది నేను నా ప్రోగ్రామ్స్ కి వెళ్తానండి నా డాన్స్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే నేను పది రోజులు వెళ్ళిపోతాను నేను మా పేరెంట్స్ ఉంటారు ఇంట్లో మా పిల్లల్ని చూసుకుంటారు మా అత్తగారు ఉంటారు మా హస్బెండ్ ఉంటారు నాకు ముగ్గురు మనుషులు ఉంటారు ఇంట్లో చూసుకోవడానికి నాకు ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు నాకు సో వాళ్ళు కూడా చాలా ట్యూన్డ్ ఉంటారు మమ్మీ వెల్ మమ్మీ విలన్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనమాట మమ్మీ విలన్ ఎప్పుడు బయటపడుతుందని మా వాళ్ళు ఇద్దరు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా నేను ఎప్పుడు మిస్ అవ్వలేదు వాళ్ళని సో ఐదు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు టిఫిన్ బాక్స్ పంపించారు చూసారా అప్పుడు కూడా నేను అదే అ
కానీ హాయిగా అనిపించింది నాకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక డీటాక్స్ డయట్ మీద ఉన్నట్టు అనిపించింది అంటే వెళ్ళగానే ఆ టాస్క్లు దాంట్లో పడి నాకు కాస్త జ్వరం వచ్చి కాస్త ఫేస్ అదంతా స్వెల్ అయిపోయి కాస్త బాడీ అంతా స్వెల్లింగ్ అయిపోయి బాగా దెబ్బలు తగిలినాయి సో బాడీ అంతా కొంచెం ఉబ్బుగా అయిపోయి ఫేస్ అంతా ఉబ్బి సో కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ అంటే ఇలాంటి టాస్క్లు చేసే అలవాటు నాకు లేదు అందులో జిమ్ బాడీ ఓకే జిమ్ చేస్తాను ఫైన్ కానీ ఈ పడిపోవడం దొరలిపోవడం ఒకరి మీద ఒకరి ఇది తర్వాత మీరు చూసారు కదా వీర లెవెల్లో ఏదో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో చేసాము సో ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో వాటర్ ఎపిసోడ్ చేయడము ఇలా పట్టేసుకోవడం అందరు నా ఒకరి చెయ్యి ఒకరి కాళ్ళు నన్ను తీసుకునే కదా అక్కడ అందరికి ఫైటింగ్ సో అలాంటి టైంలో కొంచెం బాడీలో కొంచెం వీక్నెస్ ఫీల్ అయ్యాను తర్వాత బయటికి అంతసేపు వాటర్లో ఉన్న తర్వాత మొహం అంతా ఉబ్బిపోయి కాస్త జ్వరం లాగా ఉండి సో కొంచెం ఫటీగ్ ఫీల్ అయ్యాను అంతే తప్పితే మిస్సింగ్ ఏం లేదండి నా పిల్లలు చాలా ట్యూన్డ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మమ్మీ వన్ మంత్ కాదు సిక్స్ మంత్స్కి వెళ్ళినా కూడా ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ లేదని అనిపిస్తుంది వచ్చిన తర్వాత నువ్వు వచ్చేసావా అని బాధపడుతున్నాను నేను అనుకుంటున్నాను ఎలిమినేట్ అయినందుకు బాధపడుతున్నాడు మా అబ్బాయి తర్వాత చెప్తున్నాడు లేదు నువ్వు కొన్ని రోజులు ఉండాల్సింది నేను హాయిగా టీవీ చూసుకునేవాడిని కదా అయ్యో అదే మేడం మీరు ఇప్పటివరకు కంటెస్టెంట్లు ఉన్నారు కదా స్టార్టింగ్ నుంచి హేమ గారు కానివ్వండి జాఫర్ గారు కానివ్వండి తమన్నా సిమాద్రి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు లోపల ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ వీళ్ళ మీద మీ ఒపీనియన్ అండి ఫస్ట్ హేమ గారు మీద మీ ఒపీనియన్ అండి హేమ గారు లోపల ఉన్నప్పుడు మీరు బయట ఉన్నారు ఆఫ్ కోర్స్ కదా చూసాను హేమ గారు తమన్న గారు వీళ్ళందరూ రోహిణి ఆషు అందరు వచ్చేంత వరకు నేను బయటే ఉన్నా రోహిణి రెడ్డి ఆషు వీళ్ళందరూ హేమ గారు మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మీరు బయట ఉన్నారు కదా ఒక అనుకోలేదండి నేను హేమ గారు అంత తొందరగా వచ్చేస్తారని బికాస్ కూడా అనుకోలేదు అసలు ఆవిడైతే వెరీ కాన్ఫిడెంట్ లేడీ కదా సో చాలా కాన్ఫిడెన్స్తో అన్ని మేనేజ్ చేస్తారేమో సో అదే బిగ్ బాస్ ఆట అదే అంటారు సో హియర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ విల్ హ్యాపెన్ అంటారు కదా అలాగా సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఆ స్వాపింగ్లో తన ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో తను రావడం చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అదైతే అసలు ఆట మొదలయ్యే ముందే ఆవిడ వచ్చేసారు ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి డిజర్వ్ అ ఛాన్స్ అంటే ఆడియన్స్ ఓటింగ్ కానివ్వండి మన పర్సనల్ కేపబిలిటీ కానివ్వండి ఒక మనిషిని ఒక టెస్ట్ లో పెడుతున్నారు అంటే ఒక అవకాశం అనేది ఎప్పుడైనా ఇవ్వాలి సో నా విషయంలో ఆడియన్స్ అవకాశం ఇవ్వలేదు అది ఆడియన్స్ తప్పు కాదు అంటే మనం చూపించిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మనకు ఓటేస్తారు సేమ్ థింగ్ విత్ జాఫర్ గారు ఇంకొక ఇంకొక టాస్క్ ఇస్తారేమో ఇస్తారేమో అని ఆయన కూడా పాపం చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు చూశాను సో ఇట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఎంతో చాలా తొందరగా వెళ్ళిపోవడం కానీ ఎలిమినేషన్ తప్పదు ఎవరో ఒకరు వెళ్ళాలి వెళ్తూనే ఉండాలి ఇక నుంచి చూడండి ఇంత ఫ్యామిలీ బాండింగ్తో వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళలో కూడా ఒకరు వెళ్ళాలి కదా సో ఐమ్ వెయిటింగ్ టు సీ అనమాట మేడం జాఫర్ గారు చెప్పారు అసలు బిగ్ బాస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ బిగ్ బాస్ నేను తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళాను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫీల్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అన్నారు మీరు అలాగే ఏమన్నా క్యూరియాసిటీ లోపలికి యా నేను కూడా క్యూరియస్ గానే ఉన్నాను బిగ్ బాస్ ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు ఏంటి బట్ ఆల్రెడీ చూసున్నాను కాబట్టి టూ సీజన్స్ చూసున్నాను కాబట్టి కొంతవరకు తెలుసు ఓకే ఈ టాస్క్ ఇస్తారు ఇలా ఇలా చేయాలి ఇది మాట్లాడాలి ఇలా ఏమైనా మనకు తప్పు అనిపిస్తే మనము ప్రొటెస్ట్ చేయొచ్చు పెద్దగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో కాదు అంటే నేను చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాను టాస్క్ విషయంలో కానివ్వండి ఏదైనా లైక్ నేను నేను నా వంతు నేను చేశానండి చాలా హార్డ్ వర్క్ అయితే చేశాను కానీ అదే అవకాశం ఇట్లా అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఒక రిగ్రెట్ ఎప్పుడు ఉంది కాకపోతే నేను అంత తొందరగా వచ్చి ఇలా అయ్యే మనిషి అయితే కాదు నా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కానీ ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఏంటి అని చాలా బాధపడుతుంది Hi guys I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV Hi this is Sandeep Kishan please subscribe to Mirror TV Namaskaram andi nenu Mishivatmika Rajshekhar please subscribe to Mirror TV Hi everybody this is Tarun please subscribe to Mirror TV Please subscribe to Mirror TV Hi this is Arya please subscribe to Mirror TV Hi this is Anand Devakunda please subscribe to Mirror TV Please subscribe to Mirror TV Please subscribe to Mirror TV Hi this is Jabardast Avinash please subscribe to Mirror TV Hi please subscribe Mirror TV thank you uh, You are watching this on Mirror TV please like share and subscribe Please watch and subscribe to Mirror channel You are watching this on Mirror TV please like share and subscribe You are watching this on Mirror TV please like share and subscribe 
you're watching me on Mira TV please do like and subscribe this please keep watching Mira TV thank you hi my name is Kriti Garg please subscribe to Mira TV